Berikutnya kita akan membuat sebuah slide custom di mana itu seperti benar-benar baru. Uh, jadi nggak ada yang seperti itu gitu. Jadi benar-benar custom. Nah, yang pertama kita set adalah uh, kotaknya ini. Jadi lebar mar apa itu namanya? Kalau di word itu papernya ya. Kalau di sini it, klik desain, klik desain kemudian pack setup. Kemudian kita ambil yang 1610 atau 169. Ini saya ambil yang 1610 saja. Kemudian klik oke. Nah, seperti ini. <tuh> Kenapa dibuat seperti ini? Karena untuk saat ini itu banyak proyektor yang uh, lebih seperti ini. Kalau proyektor dulu itu kan ukuran seperti TV ya. Nah, TV-TV sekarang itu kan juga modelnya memanjang seperti ini jadi uh, ketika kita buat slide kita sesuaikan dengan uh, model proyektornya biar apa tidak ada uh, apa itu yang terlewatkan jadi maneman gitulah eman eman karena proyektornya sebesar itu kita hanya gunakan sedikit modelnya seperti itu kemudian yang pertama kita lakukan adalah membuat background Nah, buat background itu sebenarnya uh, kita bisa buat background sendiri dengan Photoshop atau kita bisa download ya. Paling aman itu kita buat background dari Photoshop. Kenapa? Karena di sini ketika kita buat Photoshop otomatis ini enggak enggak ada masalah uh, tadi berapa ya? 16 banding 1600 banding 1000 ya jadi di sini kita nggak ada masalah di hak cipta karena kita buat background sendiri nah, yang pertama kita buat background lebih baik background itu bukan uh, bukan background yang uh, kita buat background itu putih saja untuk uh, untuk background belakangnya kenapa karena <tuh> ini akan jadi lebih terlihat di proyektor jadi tujuan kita adalah membuat sebuah slide proyektor bukan berada di layar HP kecuali kita memang buat slide untuk HP ya karena ini slide untuk presentasi kemudian kita tambahkan sedikit <tuh> misalkan seperti ini Kemudian kita buat, nah ini kita buat stroke-nya ya. Oke, kemudian, nah ini kita buat ini. Ini biar nggak kelamaan. Kita buat yang simpel aja ya. Misal seperti ini. Kemudian kita duplikat. Oke, nah seperti ini. Ya. Jadi backgroundnya sangat simpel seperti ini aja. Oke, karena ini hanya untuk contoh ya. Oke, kita duplikat lagi. Oke. Aduh. Oke, seperti ini. Kemudian kita save kita save di di download oke nah ini adalah cara pertama jadi kita don kita buat sendiri untuk backgroundnya back kita copy saja, kemudian kita paste. Nah, oke. Okay. Kita pas-pasin ya. Kita pas-pasin. Oke, okay, seperti ini. Nah, ini adalah cara pertama. Kemudian klik kanan, send to back. Cara kedua, klik kanan, send. Nah, oke. Okay. 
cara kedua adalah ini untuk menambah slide itu klik di sini kemudian tekan enter seperti ini cara kedua kita download jadi cara kedua itu paling gampang adalah mendownload karena apa karena kalau download kan sudah tinggal pakai aja misal seperti ini kemudian atau ini nah misal ini ya atau yang lebih simpel nah, misal ini ya kemudian kita save image as hasilnya jelas lebih bagus oh ini jfif nggak bisa dipakai hmm, misalkan mana ini ya misalkan ini aja save image as oke nah hasilnya jelas lebih bagus yang download karena apa <laughs> <laughs> hasil kita itu kreativitas kita itu kan ya terbatas jadi bagusan yang download ini nah, kalau hasil download itu jelas kelihatan bagus gitu <laughs> ya kita pas-pasin oke seperti ini kemudian send to back oke seperti ini nah ini kan jelas ada customnya ya, jarang yang punya model seperti ini. Kemudian misalkan ini adalah uh, produk Aquila Droid gitu misal. Kemudian di sini 2022. Kemudian di sini kita buat bisa buat uh, sebuah. Nah kita buat di sini dulu, dulu ya. Misalnya di sini tentang uh, modul bimbel. Kemudian berikutnya ini kan ada tulisan teksnya bisa dikasih foto. Kemudian di sini tentang software bimbel. Kemudian kita bisa kasih tag. Kemudian tentang aplikasi bimbel kita bisa kasih tag. Kemudian tentang Uh, analisa bakat bisa kita kasih tag kemudian tentang uh, apa aplikasi tryout dan ini aja dulu nah di sini kita ingin membuat menu ya produk Aquila Droid. Kemudian kita pengen buat menu-menu di sini, kita hapus saja di sini. Nah, menu-menunya kita ambil dari art ya. Misalkan menunya di sini. Kita buat menu di sini tentang yang pertama apa? Modul bimbel. Edit tag. Modul bimbel. Kemudian di sini kita bisa buat formatnya biar kelihatan lebih kece itu ya seperti ini. Nah, kemudian ini kita tebalkan biar lebih besar. Oke, jadi ini semacam menu dan nanti bisa kita klik gitu. Ini kita copy kemudian kita paste, misal di sini. Oke. Di sini tentang apa tadi? So, aduh. Software bimbel. Kemudian apa lagi? Kita copy, kita copy, kemudian kita paste di bawahnya. Tentang aplikasi bimbel. Kemudian kita copy kemudian kita paste tentang apa analisa bakat ya analisa bakat kemudian kita copy paste tentang apa lagi aplikasi tryout Oke, ini aja daripada nanti kelamaan. Nah, ini bisa diganti warnanya ya, biar kelihatan lebih beda. Misal ini merah, 
kemudian ini ijo, kemudian ini apa lagi? Ungu gitu kan. Kemudian apa lagi? Uh, mau warna ijo, ungu, biru, oranye. Nah, oke. Okay. Biar kelihatan menyenangkan gitu. Kemudian untuk produk di sini juga bisa kita ganti ke nah ini. Kita bisa pilih ini bentuknya mau yang mana gitu. Misal pilih ini ya. Oke, okay. seperti ini. Oke okay lah. Seperti anak-anak nggak -anak, apa-apa. Ini kan memang PowerPoint modelnya <laughs> seperti ini. <tuh> nah, di sini saat kita pencet ini, klik gitu, itu bisa masuk ke slide ini. Caranya gimana? Kita klik, kemudian kita klik kanan. Di sini kita pilih hyperlink. Kemudian di place ini, klik place in this dokumen. Kemudian kita masuk ke mana? Modul bimbel ya. Oke. Okay. Kemudian sama ini klik kanan hyperlink. Kemudian ini ke software bimbel. Oke, ini aplikasi bimbel klik kanan hyperlink di aplikasi bimbel. Kemudian klik kanan hyperlink ke analisa bakat. Kemudian ini aplikasi tryout hyperlink ke aplikasi tryout. Kemudian kita coba ya. Kita coba Uh, kita slide show di sini. Ting. Lalu slide show nya mana? Nah, ini kita buka di sini ya. Slide show. Ting. Nah. <tuh> nah, saat kita ngeklik aplikasi bimbel ini kita klik ting nah, otomatis ke sini. Cuma ini belum ada tombol back nya. Saat kita ke software, kita masuk ke software. Jadi kita perlu menambahkan tombol back ya. Kita perlu menambahkan tombol back di sini di setiap ini. Misal kita insert kemudian tombol backnya itu tanda panah balik ini aja ya. Kita ambil di sini ada tombol back. Ini kita hyperlink ke produk Agila Droid yang slide 2. <tuh> Kemudian kita copy aja, kemudian kita paste di slide berikutnya, paste lagi, kemudian paste lagi, paste lagi. Oke, kita coba untuk, oke, kita coba untuk coba slide lagi. Nah, nah saat kita klik modul bimbel, klik, kemudian kita klik back, nah masuk ke menu lagi, software bimbel, menu, aplikasi bimbel, menu analisa bakat menu tryout menu oke okay, ya oke okay, oke okay. intinya nah ke, ini jadi seperti aplikasi gitu jadi kita kita ke klik bisa ke sana ke klik bisa ke sana ke klik bisa ke sana nah seperti ini oke okay, ya ini tahap pertama kemudian tahap kedua kita tambahkan animasi kita tambahkan animasi animasinya mana nah di sini nah di sini itu custom animasi misal di sini ya nah ini kemudian klik animation nah di sini ada banyak entrance itu masuk embasis itu di tengah-tengah exit itu keluarnya jadi biasanya yang saya pakai cuma di enternya aja. Jadi masuknya aja, masuknya aja misalnya seperti ini atau random atau fly in atau float. Nah biasanya pakai inilah simple ya. Kemudian untuk 2022 juga kita buat animasinya untuk. <tuh> nah, nah kalau cara ini itu kita harus mengeset satu-satu. Jadi, nah ini mending untuk menu itu tidak usah di per satu-satu karena nanti akan balik kemudian harus mencet 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 lagi kita masuk ke transition saja misalnya ke sini misal twing twing nah oke kita coba ya kita coba lagi ini mencobanya itu merepotkan karena harus dimonitor satu oke kemudian kita klik spasi nah baru keluar seperti itu Kemudian di sini slit, wah kan keren toh. <laughs> Balik ya. Doing, doing, doing. Oke, 
tuit tuit ring nah kan kelihatan keren nah kemudian saat ini diklik sudah ke sana balik lagi nah coba kalau nanti tadi itu animasinya itu Uh, coba kalau animasinya satu-satu nih kita harus klik 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 biar ini keluar 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 gitu. Misal kita ke aplikasi bimbel kemudian klik twing ya, akan kelihatan keren. Tuk, twing nah twing twing oke okay, ya kira-kira seperti itu untuk membuat custom animasi silahkan ini dibuat background kemudian ditambahkan gambar nah ini misalkan mau kita tambahkan gambar gitu ya caranya sama seperti buat kita copy gambarnya kemudian kita kita copy gambarnya gambarnya mana misalkan mana ini gambarnya oke kita copy gambarnya gambar akhirnya trade punya enggak ya Nggak ada ini tidak ada di sini adanya cuma ini kita copy kemudian kita paste di sini nah caranya sama seperti itu copy dan paste tidak terlalu pusing ya kita misalnya kita nah kita pasang di sini kemudian kita berikan format yang lebih keren nah oke jadi kan sudah kelihatan lumayan keren <laughs> keren menurut saya sendiri Nah, kemudian ini bisa kita layout. Nah, biar beda ya. Kemudian ini, nah 2002 nah biar tapi dibesarin aja. Aduh, terlalu besar. Oke. Kemudian kita atasin dikit. Oke, seperti ini. Oh, di sini salah. Sorry, 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 nggak kelihatan. Oke, okay, seperti ini hasilnya. <tuh> Oke, okay, ya. kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu aja ya. Untuk, uh, nah, tugasnya silahkan, tugasnya silahkan Anda buat. Profil Anda sendiri yang dibuat di tugas akhir, yang di tugas akhir Microsoft Word untuk dibuat PowerPoint. Kira-kira seperti itu. Jadi saya ulangi tugasnya adalah membuat profil Anda sendiri. <tuh> Misalkan di sini itu tentang uh, nama, alamat, nomor nomor HP, kemudian tanggal lahir, kemudian di sini tentang cerita, cerita Anda gitu. Kemudian untuk menambahkan tabel hampir sama seperti seperti di Word ya. Jadi untuk menambahkan tabel itu sama seperti di Word cuma insert kemudian tabel gitu. Sama seperti ini tapi di sini langsung ada nah seperti ini. Lebih mudah dan lebih kelihatan rapi langsung gitu. Oke ya. E, tugasnya satu tentang profil, ini tentang misal slide satu itu tentang nama, nomor HP, alamat cerita tentang anda sendiri kemudian tabel tabel apa itu namanya tabel riwayat pendidikan atau tabel apa terserah kemudian di sini tentang foto anda atau apa tentang kegiatan anda jadi kita bebaskan tidak terlalu harus ini 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 enggak jadi yang penting anda buat ini aja anda buat satu buah slide custom Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.